ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് ആനന്ദം ആത്മാർത്ഥമായി അംഗീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും എന്നാൽ അവരിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ചു മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആനന്ദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള കുറച്ച് മാർഗങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒന്ന് ശിശുക്കളെ പോലെയാകുക ഒരു ശിശുവിൻ്റെ മനോഭാവം സ്വന്തമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദമായിരിക്കും ശിശു എല്ലാം കാണുന്നു കടന്നു പോകുന്നു എല്ലാം കേൾക്കുന്നു മറന്നു പോകുന്നു അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആകുലതയില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല അവനെല്ലാം നന്മ മാത്രം ഈശോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശിശുവിനെ പോലെ സ്വയം ചെറുതാകുന്നവനാണ് ദേവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് ശിശുവിൻ്റെ മനോഭാവം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം രണ്ടാമതായി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ലോക്കായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുവിൻ എന്ന് കൊടുക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും നിറച്ചളന്ന് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇട്ടു തരുമെന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടെയുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ നന്ദിയുടെ വാക്കുകളായിരിക്കും അടുത്തതായി നാം സ്വന്തമാക്കേണ്ട മനോഭാവം നന്ദിയുടെ ഒരു മനോഭാവമായിരിക്കണം ഇന്ന് നാം ആയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം നന്മയോടെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ ജീവിതത്തെ ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗി വന്ന് ഈശോയോട് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട് അതെ നമുക്കും നന്ദിയുടെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാം നാലാമതായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ ആയിരിക്കുക ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നത് വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈശോ മരണവേദനയോളം സങ്കടപ്പെടുമ്പോഴും തൻ്റെ അരുമ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ അവിടെ നാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത്താഴ വേളയിൽ അതാണ് ഈശോ നമ്മെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം അഞ്ചാമതായി ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്രകളെ ഉപകരിപ്പിക്കാം വലിയ യാത്രകളെന്നോ കൊച്ചു യാത്രകളെന്നോ അതിന് വേർതിരിവുകളില്ല അനുദിന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നാം കടന്നു പോകുന്ന കൊച്ചു സാഹചര്യങ്ങളെ പോലും നന്മയുടെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ വഴികളാക്കി തീർക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഈശോ നന്മ ചെയ്ത് നടന്നു നീങ്ങി എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുക ആധുനികതയുടെ തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടും കൂടെ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ തൻ്റെ ദേവഹിത നിർവഹണത്തിനിടയിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ ചിലവഴിക്കുവാൻ ഈശോ തയ്യാറായത് നമുക്കും ഈ മനോഭാവത്തോടെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സഹ ആനന്ദത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നിശബ്ദതയെ സ്നേഹിക്കുക ആനന്ദത്തോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു വലിയ മാർഗമാണ് നിശബ്ദതയെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീ നിശബ്ദനായിരിക്കുക എന്ന് സഭാനിയയുടെ പുസ്തകം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവഹിതത്തെ കണ്ടെത്താനും ദൈവികതയെ സ്നേഹിക്കുവാനും നമുക്ക് നിശബ്ദതയെ സ്നേഹിക്കാം അതെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ മാർഗങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവം നൽകിയ ഈ ജീവിതം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ 
നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മസംതൃപ്തി നിത്യവും നമ്മിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുന്ന പുഞ്ചിരിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതെങ്കിൽ പുഞ്ചിരിക്കാൻ മറക്കരുത് സ്നേഹിക്കാൻ മടിക്കരുത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആനന്ദത്തോടെ നമുക്കൊത്തൊരുമിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Thank you.